ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيتمع الذي في قلبه مرض في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وأتينا الزكاة وأتعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه لا يمكن السناء كما كان حقه لا يمكن السناء كما كان حقه بعد الزخدى بزر توئق السا مختصر بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه يا ربي صل وسلم دائما ابدا على نبيك خير الخلق كلهم بهاج رب هماري درود اور سلام برغزيدا نبي پرتني مدام هزار درود و هزار سلام بروح نبيتا بروز قيام 
আলহাজরা মহিলা মাদ্রাসা দাউদপুর হামরকুনা শেরপুরের উদ্যোগে আয়োজিত আজকের দ্বিতীয় বার্ষিক ইসলামী মহাসম্মেলনের সম্মানিত সভাপতি মোয়াজাজ হজরত ওলামাই কারাম আগত দিনদার ফরহেজগার দিনী শিক্ষা দরদি মুরুবিয়ান মুসলিয়ান প্রিয় যুবক তরুণ ছাত্র ভাই আর বিশেষ করে বাড়িঘর থেকে শ্রবণরত সম্মানিত মা বোন সর্বস্তরে তৌহেদি জনতা মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের দরবারে ও ফুরন্ত শুকুর আদায় করে যিনি আমাদেরকে অনেক অনেক দয়া করে আজকে একটি মহিলা মাদ্রাসার দিনই মাহফিলে কোরআন হাদিসের কথা শোনার সুযোগ দান করলেন আমরা সকলে বলিষ্ঠ আওয়াজে মহান আল্লাহর দরবারে শুকর গুজার হচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ আমি আপনাদের খেদমতে আল্লাহর কালামের সৌরা আহজাবের বত্রিশ এবং তেত্রিশ দুইখানা আয়াত তেলাবাদ করেছি এই মাদ্রাসা হল আলহাজেরা একটি মহিলা মাদ্রাসা আমাদের দেশে জেনারেল শিক্ষা ছেলেদের যত সুবিধা মেয়েদের তত সুবিধা জেনারেল শিক্ষা ছেলে মেয়েদের শিক্ষার সুবিধায় কোনো পার্থক্য নেই আমাদের দেশে মেয়েদের জন্য আলাদা গার্লস স্কুল আছে মহিলা কলেজ থাকলেও সহশিক্ষাটাও চালু আছে একই কলেজে ছেলে একই কলেজে মেয়ে পাশাপাশি বসে পড়তে পারে একসাথে হেঁটে হেঁটে যেতে পারে একসাথে রিক্সায় ক্লোজ হয়ে বসতে পারে অবসর সময় গাছতলায় বিনোদনও করতে পারে এগুলো সব সরকারে যা স্কুলে গেছে কিন্তু দিনী শিক্ষায় মেয়েদের এমন সুবিধা নেই যার কারণে আমাদের গ্রামে গঞ্জে হাটে মাটে শহরে বন্দরে নগরে যে পরিমাণ ম্যাট্রিক পাস ছেলে সেই পরিমাণ ম্যাট্রিক পাস মেয়ে যে পরিমাণ ডিগ্রি পাস ছেলে সেই পরিমাণ ডিগ্রি পাস মেয়ে যে পরিমাণ মাস্টার্স কমপ্লিটকারী ছেলে সেই পরিমাণ মাস্টার্স কমপ্লিটকারী মেয়ে আমাদের সমাজে বর্তমানে আছে আরও দশ বিশ বছর পরে দেখবেন ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা শিক্ষিত বেশি কিন্তু আপনাদের কাছে আমার একটা জিজ্ঞাসা সেটা হলো আপনাদের দাউদপুর হামরকুনা সহ সারা বাংলাদেশ দিলাম চৌষট্টি হাজার গ্রাম বর্তমানে আটষট্টি হাজার গ্রাম থানা উপজেলা জেলা শহর বিভাগেশ্বর ঘুরে ঘুরে দেখুন যে পরিমাণ পুরুষ মাওলানা আছে সেই পরিমাণ মহিলা মাওলানা আছে রাত তো হন বারোটা বাচ্চা খেয়াল রাখবেন না খেলে বারোটার পরে হইলে আচ্ছা যেমন ইসমত গুমের চাপ আছে ব্রেন কিছু এদিক সেদিক হয় আপনাদের গ্রামে যে পরিমাণ পুরুষ মৌলানা আছে এই পরিমাণ মহিলা মৌলানা আছে আমার গ্রামে দশজন পুরুষ মৌলানা একজন মহিলা মৌলানা নাই একজনের নিচে আমার মন হয়ে যাবে কেয়া উনি একজন এছাড়া আমার জানা মতো আমার গ্রামে কোনো মেয়ে মৌলানা নাই এইভাবে সারা বাংলাদেশে যে পরিমাণ হাফেজে কোরআন ছেলে আছে সেই পরিমাণ হাফেজ কোরআন মেয়ে নেই যে পরিমাণ কারিসা পুরুষ আছে সেই পরিমাণ কারিসা মহিলা নেই যে পরিমাণ মুফতি পুরুষ আছে সেই পরিমাণ মুফতি মহিলা তো প্রশ্নই আসে কেন ডিগ্রি পাস ছেলের সমান যদি ডিগ্রি পাস মেয়ে থাকে টাইটেল পাস ছেলের সমান টাইটেল পাস মেয়ে নাই কেন এর মেন কারণ হলো আমাদের দেশে পুরুষদের জন্য মাদ্রাসা শিক্ষা যে ভাবে নাকি আছে মহিলাদের জন্য নেই মাদ্রাসা <laughs> 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 মহিলা মাদ্রাসা না থাকার কারণে আমাদের মেয়েদের মেয়েরা টাইটেল পাস না হয় কথা বলেন না কেন আমাদের দেশে মহিলা মাদ্রাসার অভাবের কারণে কারিসা মেয়েরা নাই আমাদের দেশে মহিলা মাদ্রাসা না থাকার কারণে মুফতি মেয়ের আশাই করা যায় না আমাদের দেশে মহিলা মাদ্রাসা না থাকার কারণে অজু গোসলের মাস নামাসের জানে এমন মহিলার সংখ্যাটাও কম কথা বলেন ঠিক খেয়ে না কিন্তু আপনারা দাউদপুর হামরকুনা 
যা দেখাইলেন হামর কোন একটা মাদ্রাসা আছে তো আছে আবার আপনার একটা মহিলা মাদ্রাসা আলহামদুলিল্লাহ বলেন আল্লাহ রহমত কে তাআলা ডাইলে দশ রুর জন্য একদম না আলহামদুলিল্লাহ বললেন না না বেজার আপনারা আল্লাহ এত দয়াল আপনাদের উপর 1 কিলোমিটার তো হবে না দুই মাদ্রাসা তবে দুই ওটারই প্রয়োজন সেখানে ছেলেরা এখানে মেয়েরা দুই ওটারই প্রয়োজন কথা ঠিক কি না প্রিন্সিপাল হোসেন ভাই তাকে অসংখ্য মোবারকবাদ তিনি যে এমন একটি সময় উপযোগী চিন্তা ভাবনা করে সিদ্ধান্ত নিয়ে আপনাদেরকে আলহাদেরা মহিলা মাদ্রাসা উপহার দিয়েছেন আল্লাহর কাছে দোয়া করি তার এই চেষ্টা প্রচেষ্টাকে আল্লাহ কবুল করুন সকলে বলি আমিন আর জোরে বলি আমিন নাম দিছেন আলহাজেরা জানি না এই নাম টিকার তার ফ্যামিলির কোন মহিলার নাম কি না আমার জানা নেই তো হ্যাঁ মায়ের নাম তবে এই নামে কিন্তু ইসলামের ইতিহাসে একজন মহিয়সী নারী আছে কথা বলেন কথা বলেন যে মহিলার গর্ব যা সন্তান আল্লাহর পয়গম্বর ইসমাইল সুবহান আল্লাহ ইসমাইলের জন্মের পর জিবলে সে বললেন হে আল্লাহর পয়গম্বর ইব্রাহিম আল্লাহ আদেশ করেছেন আপনার এই একমাত্র শিশু ইসমাইল এবং তার মা হাজরাকে নিয়ে নির্জন জায়গায় চলে যেতে যে মাত্র আদেশ একটা সেকেন্ড তো দেরি নাই সাথে সাথে যত সামান্য খাবার শুকনা কয়েকটা খেজুর এক যোগ পানি ছাড়া আর কিছুই ছিল না ওইগুলো রেডি থাকা খাবার নিয়ে ইব্রাহিম সাথে সাথে স্ত্রী হাজেরা একমাত্র পুত্র সন্তান ইসমাইলকে নিয়ে আমার ভাইরা নির্জন মরু সাহারার দিকে রোয়ানা হয়ে গেলেন রাস্তায় কোন সুন্দর প্রাকৃতিক লীলাভূমি দেখে জিব্রাহিল কোন জিব্রাহিল জায়গাটা খুবই নাইস খুবই সুন্দর কি চমৎকার দৃশ্য এখানে থাকার আল্লাহর পারমিশন আছে জিব্রিল বলেন না এখানে থাকার কোনো পারমিশন নাই যেখানে যাওয়ার কথা সেটা অনেক দূর বর্তমানে যেখানে মক্কা নগরী মক্কা শহর তখন মক্কা শহর তো ছিল না একটা ঘর একটা বাড়ি ছিল না সেখানে শুধু বিশাল মরু সাহারা ছাড়া আর কিছু না সেখানে যাওয়ার পরে জিব্রাহিল বলে হে ইব্রাহিম আল্লাহর হুকুম এখানে এই নির্জন স্থানে স্ত্রী পুত্রকে রেখে আপনি সিরিয়া যাওয়ার জন্য আল্লাহ আদেশ করেছেন আল্লাহর পয়গম্বর ইব্রাহিম আলাহিসাল্লাম সাথে সাথে রোয়ানা আজ ও মাহফিলের জন্য এরপরে নাকি মুখে অঙ্গা সময় দিয়া এরপরে তাদেরকে ঘরে দিয়ে আমি চলে আসলাম রাত্রে চলে যাব ফিরে যাব তাদেরকে তাদের মায়ের কাছে রেখে এসেছি এরপর আমি তাদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে আসতে হয় অথচ বিশাল মরু সাহারা যেখানে বাঘের বয় ভাল্লুকের বয় যেখানে রয়েছে সিংহ সহিংস প্রাণীর ভয় আল্লাহর খলিল ইব্রাহিম আলাহিসাল্লাম আদেশের সাথে সাথে রোয়ানা হয়ে গেলেন আদরের ছেলের দিকে চাইলেন না স্ত্রী কেউ কিছু বললেন না হজরত হাজেরা ডেকে ডেকে বলে হে আল্লাহর খলিল আপনি কোথায় যাচ্ছেন ইব্রাহিম আলাহিসাল্লাম কোনো কথা বলেন না আমি চলে যাচ্ছি আল্লাহর মার বন্দি আল্লাহর হুকুমে যদি আমাদেরকে জায়গায় রেখে যান তাইলে বিশ্বাস রাখবেন মহান আল্লাহ আমাদেরকে কখনো ধ্বংস হতে দিবেন না যেমন স্বামী এমন স্ত্রী যেমন মা এমন ছেলে যেমন বাবা এমন বেটা শুভ আল্লাহ বলেন নড়া সরা কম আমার দৃষ্টিতে যাতে নড়া সরা না পড়ে ওয়াজে মারাত্মক ব্যাঘাত ঘটে যে সবই খেল ধর্ম এত বড় নির্জন জায়গা তার স্ত্রীকে ফেলে আসছে আমরা দেশে মহিলার মূল্য হই যা থামসা পাইছো তোমার আল্লাহ কইছে না আমরা জঙ্গল হলাই দেবে গিয়ে ময়দান হলাই দেবে গিয়ে কিন্তু হাজার কেমন স্ত্রী 
আল্লাহর হুকুমে যদি রেখে দিয়ে গিয়ে তাকে বিশ্বাস রাখবেন আল্লাহ আমাদেরকে ধ্বংস হতে দিবেন না তিনি চলে গেলেন একটা বাক একটা টার্নিং যেখানে গেলে চাইলে ডাইরেক্ট দেখা যায় না কথা বুঝতেছেন না আপনি আরে সোজা রাস্তা আলোর গতি বাকা রাস্তা আলোর গতি না একটা ফাইভ যদি আপনি ফাইভ এতে চাইবেন সোজা হইলে দেখবেন কথা বলেন না আর ফাইভটা সামনে গেবে হয়ে গেলে আর কিছু দেখবেন যে নবে হয়েছে নি আপনার অফ দৃষ্টির পাওয়ার এখানে আর অ্যাডভান্স হবে না যে টার্নিং এ গেলে ইব্রাহিম হাজেরাও দেখবেন না ইসমাইল দেখবেন না অথবা হাজেরা ইসমাইল ইব্রাহিমকে দেখবেন না এমনটা টার্নিং পয়েন্টে যাইয়া ইব্রাহিম আত্মাহিয়াতুর সুরতে বসে আল্লাহর দরবারে তাদের জন্য প্রার্থনা শুরু করে দিল বলে আল্লাহ আমি তো তাদেরকে তোমার হাওলায় রেখে আসছি আমার তো একটা দায়িত্ব তোমাকে বললাম আমার তো বিশ্বাস আছেই তুমি তাদেরকে রক্ষা করবা আল্লাহ গো আমার বউ বাচ্চাকে তুমি হেফাজতে রাখি আল্লাহ তুমি তাদের রিজিকের ব্যবস্থা দিও আর মানুষের মনটা আল্লাহ তাদের প্রতি আকৃষ্ট করে দিও এই যে ইব্রাহিম কয়েক হাজার বছর আগে রিজেকের দোয়া করেছিলেন আল্লাহ এমন ভাবে ইব্রাহিম নবীর এই দোয়া কবুল করলেন আল্লাহ বলে হাজারা ইসমাইলের রিজেকের তো অভাব হবেই না এই মক্কা নগরীতে যারা বসবাস করবে কেমন পর্যন্ত কোনো দিন খাদ্যের প্রাইসেস দেখা দিবে না সুবাহান মুসলমান হজে যায় যায় কি যায় না কোনোদিন সুচ্ছু শুনছু নি বলে হাজি সব ফাঁসি আইসো মাথুর নিয়ে দিকে আহমেদ বলে খাইতে খাইতে বলে শর্ট ফুরি গেছে ফানি হাই আর রক্ষা হইছে ওই যে ইব্রাহিম নবীর দোয়া এই দোয়ার বদৌলতে বরকতে আল্লাহ কেয়ামত পর্যন্ত রিজেক পর্যাপ্ত পরিমাণ রাখবেন শুভ হারণ ইব্রাহিম চলে গেছেন সিরিয়া এই দিকে হাজারা আলহ সালাম শিশুকে নিয়ে অবস্থান করলেন সঙ্গে ছিল কয়েকটা খেজুর আর এক জগ পানি খানে নাই পানি নাই হাজর আলাম টেনশনে পড়ে গেলেন বাচ্চাটাকে রক্ষা করা যায় কেমনি আমাদের অনেক মা সন্তান ভূমিষ্ঠের পর পর্যাপ্ত পরিমাণ দুধের ব্যবস্থা না থাকলে ডাক্তারের পরামর্শে প্যাকেট দুধ পটের দুধ খাওয়ানো হয় অথবা মায়ের বুকের দুধ বাড়ানোর জন্য क्षुदार्थ पेटर क्षुदाय छटपट छटपट कर मायर बुके मुख लगे टानी দুধ আসবে দূরের কথা এক ফোটা পানিও আসে মা হাজির আজি বাচ্চার মুখে পানি দিবেন না 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 এক ফোটা পানিও নাই করে না চাইলে দিবেন এক ফোটা পানি নাই যার কারণে হাজার আলে সালাতু সালাম টেনশনে পড়ে গেলেন चारिदे तक ना कौ पानी जीव कर दिल পানি না পেয়ে হতাশ নিশ্চয় ছেলেটি মারা গিয়েছে ছেলের কাছে সে আনন্দের সীমা রইল না সুবাহ 
ইসমাইলের বাবা আমি আল্লাহর উপর বরসা করেছে ইসমাইলের মা আমি আল্লাহর উপর বরসা করেছে তুমি যাও তোমার পায়ের গুড়ালি দিয়ে জমিনে লাথি মারো পরে কি করা লাগে সেটা আমি আল্লাহ করবো আল্লাহ পানির ব্যবস্থা করছে এখন হজরত হাজেরা বাদ দিলেন পানি পান করলেন এটা এমন পানি যে পানি পান করলে খুদাও দূর হয় পিপাসাও দূর হয় শেফাও আল্লাহ রেখেছেন ওষুধ বিশ্ব দূর হয় সুবাহ হাজার আলী সালাম সেলের নিয়ে বসবাস করতে লাগলেন বাণিজ্যিক কাফেলা আরব দেশে পানির যে কত মূল্য এই বেশি অসুবিধা হয়নি তোমার হাত না সারা করো কেন তুমি কিন্তু সরো রোহিত গিয়ে যাও এদের সেটা বসো ওয়াজে বিয়াঘাত যে ঘটায় তার সাথে আমার কোনো আপোষ নেই গোলা ভাঙ্গা অনেক লম্বা বয়ান দিচ্ছে আসল নামাজ পিছাইয়ে পড়ছে পনেরো দুই ঘন্টা বয়ান দিয়ে আসছে স্বাস্থ্য খারাপ বলো কর্তৃপক্ষ বুঝে না আর একটা মাহফিলে যাওয়া লাগে আমি চাচ্ছি কম সময়ে বেশি কথা বলতে এবং আপনাদের মনোযোগটাকে আমি খুব আকর্ষণ করার খুব চেষ্টা করে যাচ্ছি আর জন্য হজরত হাজার সেলিনে বসবাস করতে লাগলেন আরব দেশে পানির মূল্য বেশি বাণিজ্যিক কাফেলারা যখন দেখলো এখানে পানির সুব্যবস্থা হাজারের কাছে এসে বলল মা আপনি যত টাকা চাইবেন আমরা দিব আপনি ফানি আমাদের কাছে বিক্রয় করেন হাজারা বলেন আল্লাহ আমাকে ফ্রি দিয়েছে আমিও তোমাদেরকে আল্লাহর অস্তে ফ্রি দিলাম তবে পানির মালিকানা নিয়ন্ত্রণা দিন এটা আমার নিয়ন্ত্রণে থাকবে আমাকে মালিক মেনে পানির সুযোগ সুবিধা যেখানে আমরা যেমন কারেন্টের সুযোগ সুবিধা বিদ্যুতের সুযোগ সুবিধা গ্যাসের সুযোগ সুবিধা দেখে দেখে গ্রামের বাড়ি ফালা ফালা সব টাউন যায় আর ওই সময় ফানির সুবিধা পাইলে মানুষ গড়বাড়ি বানায় এইভাবে হাজার আলী সালাম ওই যে কয়েকটা খেজুর খাইছিলেন ওই খেজুর খাওয়ার বীজগুলো যেখানে পড়ছে আল্লাহ অল্প দিনের মধ্যে খেজুর গাছে বড় করে করে খেজুর দরাইয়া খেজুর গাছে আল্লাহ বড় খৈরা হাজরত হাজার আলী সালামের রিজেকের ব্যবস্থা আল্লাহ করে দিয়েছে ওই গাছের ডাল দিয়ে খেজুর গাছ দিয়ে হচ্ছে এগুলো ডাল দিয়ে একটা জুফরি গর খুঁড়ে গর বানাইলেন এটাই হলো মক্কা শহরের প্রথম গর জুড়ে বলেন জুড়ে বলেন কেন আমাদের বাপ দাদারা কুড়ে গর বানাইছে আজকে এই কুড়ে গর ভেঙে বিল্ডিং বানাইছে এমন প্রমাণ শের ফুর নাই আসতে বলেন কেন আস্তে শের ফুর তিনের প্রমাণ পঞ্চাশ বছর আগে যে মারা গেছে এই বেটারে উঠে শের ফুর বলছি তোর দেখাইলে শিল্প নেই এরা হাওয়া হয় না হাওয়া হয় না পঞ্চাশ বছর আগে যারা মারা গেছে এরা কবর্তী উঠে জিন্দা হইরা শের ফুরে গুল চতর দেখাইলে কব মনে হয় আমেরিকা আইছে কিন্তু আসেন না তো পঞ্চাশ বছর আগে আমার বয়স তোর পঞ্চাশ না আরো নিচে আছে এদিকে রেগুলার আসা যখন সিলেট লেহাবরা করছে আমি দেখছি না শেরফুর কি ছিল আমাদের অনেক করে করে আজকে বিল্ডিং হাজেরা এইভাবে ঘর বানাইলেন আর এই ঘরের কেন্দ্র হইরা বনি জুরহুম এরাও ঘর বানাইছে ঘর বানাইতে বানাইতে মক্কা শহর হয়েছে সুবাহ मेरा शिक्षा शिक्षित हिंसा बद्रुल शाहजाल प्रजुक्ति विश्वविद्यालय छात्र सिलेटर अहंकार शाहजाल আর শাহজালাল নামে প্রতিষ্ঠান ইডাত ফইরা ও খাদিজারে কতটা কোবানি দিছি বলে গেছো না আপনারা হে খাদিজারে তার প্রেম সারা দেয় না কইরা ফাতির ফানির বোতল দেয় ওফা 
পানির বোতল গ্রহণ করে নাই আড়াইশো টাকা দেখ কিনছিল সাপাতি আম্মর হানা থেকে এই সাপাতি দিয়া খাদিজারে পঙ্গ হইরা সারলো কত উন্নত চিকিৎসার মাধ্যমে মোটামুটি একটু সুস্থ হয়েছে খাদিজার বাড়ির স্কুলে যায় যখন আমি প্রসঙ্গ করে আমি জানি না খাদিজার বাড়ি যে এই এলাকা আমি যখন খাদিজার প্রসঙ্গে কথা বলছিলাম জনগণে বলল হুজুর এই স্কুলের ছাত্রী খাদিজা খাদিজা আমাদেরই মেয়ে বদরুলে খাদিজারে মারল আমার প্রশ্ন হলো শিক্ষিত হয়ে হিংস্র হয় কেন এতদিন ছেলেরা মেয়ের আর মারছে এ সিট ভালাইছে ঠিক আছে নি গত পনেরো দিন বিশ দিন আগে দেখেছি ইডেন কলেজের একটা মেয়ে একটা ছেলের ফিডের মাঝে সাক্ষু দেওয়া সদ্যটা সিলেই লাগাইছে এখন মেয়েরা কয় মাত্র স্টার্ট দিছি মাত্র স্টার্ট দিছি এতদিন তোরা আমরা মারছো ফিডেছো জ্বালাইছো এখন আমরা শুরু করছি লোস এখন ওই লোক বাইশ আর বইসে কথা বুঝতেছে এখন আমি দেখলাম ফেসবুকে একটা ছেলে কমেন্ট করছে আফা তোমার তো আর বিয়ে হইতো তোমার কোন ছেলে নিব একবার ফিডো লাগাইছো সাক্ষু যে বেটা নিব ওই বেটার গোলা যে লাগাইতে না কোনো গ্যারান্টি আছে নি কাজে ইজাত মেয়ারে কেউ বিয়ে করবে না সহায়তা নো পছন্দ করতো না কিতা হয় আপনারা আমি আপনাদের গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি স্বামীর আনুগত্য এরা হবে শ্বশুর শাশুড়ি প্রতি শ্রদ্ধাশীল কথা বলেন ঠিক না আজকে আমাদের সমাজে হাজার হাজার মেয়েরা রয়েছে যারা শ্বশুর পাত্তা দেয় না শাশুড়িকে আম্মা বলে ডাকে না কথা বলে না কেন যদি শ্বশুর শাশুড়ি গাওয়াইলা মানুষ বাপ কৃষক মা গৃহিণী ছেলেরে ফরে বানাই লিছে মাস্টার হেও বিয়া হলে তার মাস্টন এখন সমাজ এই মূর্খ মা বাপ রে মা বাপ হো তার পক্ষে সুন্দর লাগে না তার ওয়াইফেও আম্মা বা হইতে বালা লাগে না আসে নি যাতে শয়তানে হল আফসুস তুমি যে মায়ের গর্বে জন্ম নিলা তোমার বউ তোমাকে না মানতে পারে তুমি কিভাবে এটা মানবা তোমার তো এমন জায়গায় বিয়ে করা দরকার ছিল যে মেয়েটি তোমার আম্মাব্বাকে নিজের আম্মাব্বার মতো সম্মান দেয় এই জন্য ভাইয়ের আমার মেয়ের বাবা হলেই হবে না মেয়ের গতিবিধি মেয়ের লেখাপড়া মেয়ের চলাফেরা মেয়ের মোবাইল ফোন সব আমাদের নগ দর্পণে থাকতে হবে আজকে অনেক বাবা মেয়ের যে সারে কইতে যায় খবর হইলে আপনার ভিডিও আপনি সহিরে থাকেন যেভাবে যেভাবে রাখেন আমার তবিয়তের খেলা ফিগুল ওদের ধ্যান নষ্টের কথা সৌন্দর্যতা হারিয়ে যায় হাজার আলে হাসান আসলামের মতো আমাদের সমাজের মা বোন হতে হলে দিনদারি শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে মহিলাদের মধ্যে দিনদারি আসলে পর্দা শিখবে আর দিনদারি না আসলে সে হিন্দু মেয়েদের মতো লেডিস হবে আমি মুসলিম মেয়েদের বলি যারা মাথায় সেদুর কপালে টিফ লাগায় বোন তোমার কাছে আমার জিজ্ঞাসা তুমি কখনো কোনো হিন্দু মেয়েকে হিজাব পড়তে দেখেছ কথা বোঝা যায়নি কথা বোঝা যায়নি আমি তো সন্ধ্য তৈরি গেছি আপনার আর নিরুত্তরে আমি প্রশ্ন করি আপনাদের সহ কোন হিন্দু মেয়েকে হিজাব পড়তে দেখেছেন কোন হিন্দু মেয়েকে বুরকা পড়তে দেখেছেন কোন হিন্দু মেয়েকে নিকাব পড়তে দেখেছেন হিন্দু মেয়েরা যদি আমাদের বুরকাম আমাদের হিজাব নেকাব যদি গ্রহণ করে না আমার সমাজের মুসলিম মেয়েরা কখনো হিন্দুদের সিঁদুর কপালে টি ফুটাতে পারে না কত মানে ঠিক না মেয়েরা দর্শনের শিকার অপহরণের শিকার দুষ ছেলের আর আমি একমত নই বাংলাদেশের মাননীয় আদালত হাইকোর্ট চার পাঁচ বছর আগে রায় দিলেন আমি ফুরা রায়ের কপিটা পড়ছি সেখানে রায় দিলেন ইপটিজিং করবেন ছয় বছরের জেল আর যদি দর্শন কেউ করে ফাঁসি আমি দিলাম একটা হাসি এটা একটা রায় দিলেন ছয় বছরের জেল ইপটিজিং বন্ধ হয়েছে নি ফাঁসির রায় দিলেন কোনো দিন দর্শন এগুলো বন্ধ হয়েছে না বাড়ছে আইন তো আইনের জায়গাতে আছে বাড়ে কেন বন্ধ হবে না কেন আর হয় কোন সময় কেন হয় না আর কেন হবে কোনানে আল্লাহ তালা সেই দিক নির্দেশনা দিয়েছেন মাননীয় আদালতের প্রতি সম্মান রেখে বলছি 
আপনি অনেক লেখাপড়া ঘাটাঘাটি করে মাননীয় বিচারকের চেয়ারে আপনি বসেছেন আপনি জেনারেল আইন দিয়া নারী দর্শন অপহরণ বন্ধ করতে চেয়েছেন আজকের মাহফিল আল্লাহ নামে শপথ করে বলছি যতদিন পর্যন্ত কোরআনের বিধান ফর্দার বিধান জারি না হবে কসম আল্লাহর বাংলার জমিন থেকে ইফতিং দর্শন বন্ধ হবে না বন্ধ হবে না বন্ধ হবে না কথা বলেন ঠিক না मासी साधारण आसे बांगार आईने खाली काटाल भांगबारे सुलबें हेलिकप्टर मत आवाज कर शिक्षा पाइल काटाल जो छो पैकेट कर बुरकार भरे आवरण भरे हिजबर भरे निकाबर भरे मासिर आकर्षण है नाई और जो काटाल बेहरदा बेर हो तो हई मासि हमारे रुचि माफ कर सूतरा महिला जत दिन महल अथवा एक प्रयोजन शेरपुर जाए आपत्ति नाई তোমার স্বামী নাই তোমার ছেলে নাই তোমার ভাই নাই তোমার আপন কেউ নাই হাট বাজার তোমার করা লাগে ইসলাম না বলে না অবশ্যই হাট বাজার করতে পারবা শালীন পোশাক পড়তে হবে বোরকা পড়তে হবে মিষ্টি ভাষায় কথা বলা যাবে না ডিস্কো মেরে মেরে হাঁটলে ইফটিজিং হবেই বন্ধ হবে না স্বামী তার স্ত্রীকে একটা বড় কই মাছ দিয়া বলল মাছটা বাজার হইরা রাখো আমি শেরপুর বাজার থেকে আসি আপনার ওয়াইফে মাসটা বাজা করে রাখো করেছিল বিলাই বিলাই রেখো বিলাই আমার স্বামী জন আয়া খাইব তোরে তুই আয় তো মাছ না দিল খাটাটা তো তুই হইব এর আগে তুই মুখ দিস না আনাইলে আমার স্বামী যে গরম আমারও হল্লাটা হটাইব তোরও হল্লা হটাইব এ কথা খুইয়া যদি তাই বাজা মাস্টার নিচের একটা দিন খুলা মেলা বিলাই তো মনে ওয়াশটা খুব সুন্দর जेलता रक्षा कर इज्जत रक्षा कर बुया <laughs> उड़ानी 
খেয়াল করবে স্বর্ণের হাটটারে কোথায় রাখেন আলমারি ভিতরে ডয়ার ডায়ারে আলমারি না আলমারি ভিতরে ডয়ার ডয়ার ভিতরে একটা ছোট আছে হেডের ভিতরে কে তালা আমার জিজ্ঞাসা ভাঙ্গা কোদাল উঠানো কেন আপনার ফরনের শাড়ি কাপড় উঠানো কেন আর গলার গয়না পটরার ভিতরে মোটরা মোটরার ভিতরে কেন প্রমাণ হলো যত দামি জিনিস আমরা তত ভিতরে রাখি যত মূল্যহীন জিনিস ততই আমরা বাহিরে ফেলে দেই আল্লাহ তোমাদেরকে ভিতরে থাকার পরামর্শ দিয়ে নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বুঝাইলেন মানব কুলের মাঝে তোমরা বড় দামি কথা বলেন ঠিক খেয়ে না আল্লাহ তোমাদেরকে দাম বাড়িয়ে দিয়েছে তাই তো তোমাদেরকে ফর্দায় থাকার বিধান আল্লাহ পাক রাব্বুল আমিন দিয়েছেন ফর্দায় না রে সম্মান কমে না বাড়ে জোরে বলেন আমাদের নবী দিনের নবী বিশ্ব নবী শুনলেন মেয়ে ফাতেমা অসুস্থ বাড়িতে চলে গেলেন দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন আসসালামু আলাইকুম রহমাতুল্লাহি বাড়িতে ও ফাতেমা আব্বু তোমাকে সালাম দিলাম আমি কি তোমার ঘরে আসতে পারি প্রশ্ন হল বিশ্বনবী বাবা হয়ে মেয়ের ঘরে ঢুকবেন অনুমতি কেন পারমিশন কেন সেই কথাটি কোরআনে আমার আল্লাহ বলেছেন ইমানদারেরা নিজের ঘর সারা অন্য কারা ঘরে ডুববেন না ঢুকতে হলে অনুমতি নিবেন সালাম দিবেন সালাম দিয়ে অনুমতি নিয়ে গো অন্য কারো ঘরে ঢুকতে হবে ডাইরেক্ট ঢুকা যাবে না কেননা ডাইরেক্ট ঢুকলে অসুবিধা আছে না নাই কি অসুবিধা এই ঘরের মাঝে একজন মহিলা সে তার ঘরে স্বাধীন মাথায় শাড়িরা চল না তাকলে কোনো অসুবিধা নাই সে তার নিজের ঘরের মাঝে অথবা স্বামী স্ত্রী পাশাপাশি বসে তাদের আভ্যন্তরে কোন আলাপ সারছেন হঠাৎ করে আপনি তাদের মাঝে উদয় হইলেন এটা কখনো সভ্য সমাজ মেনে নিতে পারে না এটা কখনো সুশীল সমাজ মেনে নিতে পারে না ঠিক কিনা বলেন আমি কি তোমার ঘরে আসতে পারি আমি মেয়ে হয়েও আব্বা জানের সামনে বের হতে পারি হাবিবাল্লাহ আমার গায়ে আমার অভাব আছে আপনি আসবেন না নবীজি ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে বলেন ও ফাতেমা সকাল বেলা গো তোমার কেমন কেটেছে ফাতেমা বলে আব্বা যান সোলায় আগুন জ্বলে নাই নাস্তা করি নাই পেটে খুদা পেটে বেতা খুদার বেতা একাকার হয়ে গেছে খুব কষ্ট পেয়েছি গো আব্বা যা নবীজি বলেন ফাতেমা তুমি বিশ্ব নবী না তোমার আব্বা হলেন বিশ্ব নবী এরপরও তিন বেলা গত হয়ে গেছে তোমার আব্বুর সুলায়ও আগুন জ্বলে নাই আমি তোমার জন্য সুখবর নিয়ে এসেছি এই জগতে তোমার কষ্ট হবে আরো কষ্ট হবে এই কষ্ট তুমি হাসে মুখে বরণ করো তোমার জন্য সুখবর হলো এই জগতে কষ্ট হলেও আমার আল্লাহ তোমাকে পর জগতে জান্নাতি রমণীদের নেত্রী বানাবে সেটা শুক্রবারে শুনেছেন জুমার ফুটবার
ফাতেমা কতটা ফর্দ রক্ষা করেছে আজকে আমাদের সমাজের মহিলাদের শারীরিক অভাব আছে আফসোস লাগে এমন মহিলা পাঁচটা সাতটি শাড়ি থাকার পরও ঈদ আসলে স্বামীর প্রেশার দেয় স্বামী অনেক সময় বিনয়ের সাথে বলে এবছর তো ব্যবসা মামলা জানোই দেশের পরিস্থিতি ভালো না টাকা পয়সা কেন যে করতে পারছি গত বছর যেটা কিনছিলাম এটা কি চলবেন অনেক মহিলা আছে চরম না শুক্র এই মহিলাদের মাঝে দিনদারি না থাকা আল্লাহর ভয় না থাকা স্বামীর মুখ বরাবর বলে শাড়ি কিনতে পারত না তুই বিয়ে করছিল এখন লাগে কথা বলেন কথা বলেন বিয়ে করার সময় চিন্তা করছিলেন ঈদ আসলে শাড়ি দোলা আর কিছু কিছু মহিলা আছে অত কঠোর উত্তর নাই দেখ তোমার সংসার হয় আমার আর সুখ হইল আমার কপাল আর নয় আখা ফোন নাই তাই খালি পুরান খবর বিন্দে বড় হয়েছে তুমি কেমন স্ত্রী তোমার স্বামীর সুখ দুঃখ তুমি বুঝো না স্ত্রী হবে সে যে স্বামীর সুখ দুঃখে নিজেকে শরিক করে শেয়ার করে কথা বলেন না স্বামী যদি চায় শাড়ি কিন্তু তুমি বলবে না আমি কেন ঈদের জমাতে যাই আমি গরে মহিলা করে থাকবো আমার তো নতুন শাড়ি দরকার কি বাচ্চা হাচার জন্য ফুটফাট থেকে কম দামে একটা তাদের বোঝানো দরকার একটা হইল দিনদার মহিলাদের আচরণ কিন্তু আমাদের সমাজে মহিলাদের মাঝে দিনদারি যাদের মাঝে নাই এরাই স্বামীর জ্বালায় স্বামীর সাতার কথা বলেন রাসুল বলেছেন যে সকল মহিলা স্বামীকে মুগ্ধ করবে স্বামীর আগে মারা যাবে তখন স্বামী তো অবশ্যই আফসোস করবে বন্ধুরে বিয়ে তো আর একটা করব তোমরা চাও আমি বিয়ে একটা করতে কিন্তু রে ভাই তোমার যে ভাবির আমি হারিয়েছি এমন মানুষকে আর জগতে হয় রাসুল বলেছেন স্বামী যখন কোনো ওয়াইফের জন্য আফসোস করে দাখালাতিল জান্না এই মহিলা জান্নাতে চলে যাবে আরো জোরে বলতে হবে তো এই জন্য মা বোনদেরকে অবশ্যই স্বামীর আনুগত্য হতে হবে আমরা দেশে অনেক মহিলা আছে স্বামীর নাক বরাবর কথা হয় আছে নি স্বামী একটা হলে তিনটা হয় সকল সবের সকল সকলের কথা বলছি না বোঝা দরকার স্বামী হার বাংলা পরিশ্রম করে আসে প্রচন্ড রুদ্রে জ্বললে আসছে মন মেজা একটু করা তুমি বাড়ির মহিলা যা তো মহিলা তুমি একটু নম্র ভদ্র স্বামী একটা উল্টা উল্টা করিলে তুমি সহ্য করে লাও দেখবা তখন আর ঝগড়া বড় হবে না স্বামী অনেক সময় রাগ করবে যা তোর বাপের বাড়ি যা এই দেশের কিছু মহিলা আছে কই তোর বাপের ঘরে বেড়া হইলে ওখান তালাক দা দে তোমার স্বামীর প্রেস্টেজের প্রশ্ন আসতে পারে সহলের সামনে কেমন কথাটা হইছে তখন হে মনে ভাবে আমি বাপের ঘরে বেড়া নাই থেকে তা মার ঘরে বেড়া নাই তো তখন কই যা ওয়ান টু থ্রি কথা বুঝছে ফরে যখন মাতা স্থির হয় তখনই হয়টা অন্যায় করছে ঠিক করছে না মুফতি সাহেবরে গিয়া কয় হুজুর জনগণে হয় আমি তিনটা দিছি আমি একটু হইতাম পারি না ওই মিসা মাতি লিছে মিসা মাতি লিছে বউ কয় ফাগলের তালাক হয় না মুফতি সাহেবে কয় মজনুনের তালাক হয় না বেশি রাগ হওয়ার কারণে জ্ঞান হার হয়ে গেছে জ্ঞান হারার তালাক হয় না বউ ফাইস কেমন হওয়া হয়েছে মুফতি সাহেবের কোনো গুণ হইত না কিন্তু তার জিন্দেগি এখন হালাল না হারাম খালি রায় হারাম না চব্বিশ ঘন্টায় হারাম এখন থেকে সারা সিম থেকে হারাম জেনারেশন হারাম প্রোডাকশন হারাম ওদের পুরাটাই হারাম শুধু হারাম আর হারাম এই তো তার হারাম সন্তানের দেশ বরে যাচ্ছে কথা বলে না কেন ঠিক না এটার জন্য দায়ী এই মহিলা স্বামীর মুখ বরাবরে নাক বরাবরে কেন কথা বললো স্বামী বলছে যা তোর বাবার বাড়ি এই সময় কথাটা না বললে তালা ক্ষত না এক মহিলা এক বুজুর্গের কাছে গেছে গিয়া কুজুর আমার স্বামী এটা জালিমের ঘরে জালিম বিচার হতে নালিশ হতে গালি হতে হুজুর মারে যে কাফিরের ঘরে কাফিরের কোনো মায়া দেয় নাই গুরু আল্লাহ ফিটাই হুজুর হুজুর ভাই ইন্নারি এটা কোন জাতের সময় তা নাই ছেড়ে ওই ওয়ান টুর ভিতরে দেওয়া কতটা গালি দিল স্বামী এটা তো মুখ বালানে দেখা যায় বলে মা তোমারে যে মারে খেললে কি মারে গো মা স্বামী স্ত্রী মানেই তো সুখে দুঃখের সাথী এক অন্যের মাঝে মায়া মমতা প্রীতি এগুলো স্বামী স্ত্রী তোমার মার তো কেলে গেলে মা ঘটনা কিভাবে মার ফিটে ঘটনা ঘটে আমার একটু খুলে বলো তো মহিলা কয় হুজুর বাজার থেকে আইলে উঠানো আই আমার গালি দিব কি তা গালি দেয় আই হুজুর কোনো কথা নয় বার্তা নয় গায়ে বান্দির করে বান্দি খই হুজুর আমি কোনো দোষও বললাম না গুণও বললাম না আইয়ে ওই গালি 
তোমারে কয় বান্ধ দিল করে বান্ধ দিল তুমি সবকে তাকো ও যেন আমিও বলি গুলা মেরে করে গুলা এরপর এরপর একটা বাস দেওয়া দেয় জোর আল্লাহর দয়া দিলে আরো মারে জালিমের করে জালিম আল্লাহর দয়ে হরে না হুদর দয়ে হরে না কোন দয় মারে হুজুর বুঝছেন সমস্যা কোন জায়গায় এক গ্লাস পানি দেয় বলে মা তোমার কলসের পানি মাঝে মিক্স করবা তোমার স্বামী বাজার থেকে আওয়াজ দেখলে ওই দ্রুত এক কুলি পানি মুকুলিবা স্বামী যত সময় বাড়ি থাকবো এই পানি খাইতে পারতে নাই ফালাইতে পারতে নাই মহিলা ফানি লইয়া বাড়িতে গেছে পরের দিন স্বামীরা আসতে দেখে ওই ফানি লইছে মুকু স্বামী অন্যান্য দিনের মতো এগালি দিছে এটার মুকু ফানি তো এটা আও হয় না হয় না স্বামীরও আর বাড়ির উপর লাডি চলে নি রাগ উঠছে না আর মারামারি হইছে না দ্বিতীয় দিনে গালি দিছে মুখো ভার নেই এটা হাওয়া হয় না না হয় না স্বামীরা রাগ উঠে না আর তিন দিন পরে দেখা যায় খালি ফিটা ফিটি বন্ধ নয় গালি এটা পর্যন্ত বন্ধ সাইন নম্বর দিন দেখা যায় খালি মোহব্বত আর ভালোবাসা লুইয়াই সানা সুর কথা বুঝরা নিয়ে আপনারা এখন মহিলা দৌড়ে গেছে হুজুরের কাছে গিয়ে একো হুজুর কোন সুরা হইরা ফুটিস না ডাইরেক্ট অ্যাকশন হুজুর বলেন মা গো আসলে কোনো সুরা হইরা ফুটিসি না কোনো সুরার ফজিলত নয় ফানি মুকতে হয় তোমার জোবান কন্ট্রোল মারামারি কন্ট্রোল গালি কন্ট্রোল ভালোবাসা সৃষ্টি হয়েছে আল্লাহ নামে শপথ করে বলতে পারি বাকি জিন্দেগে যদি তোমার জোবান কন্ট্রোল করতে পারো আমি হুজুরে গ্যারান্টি দিলাম তোমার স্বামী তোমার মারবে তো না ওই গালি তো দিবে না ওই শুধু ভালোই বাসবে কথা বলেন ঠিক খেয়ে না দাফন করবেন দিনে যদি আমার দাফন করে জন্য খাটে উঠান কাপন পরাইলেও নবীর উম্মতরা কাপনের উফরি দেওয়া আন্দাজ করব আমি স্বাস্থ্যহীন ছিলাম না স্বাস্থ্যবান লম্বা ছিলাম না খাটো আমি চাই না রাসুলের মেয়ের শারীরিক মাপ রসুলের কোনো উম্মত নিতে পারে জুড়ে বললেন না আরো জুড়ে বলা দরকার কি চিন্তা চেতনা একটু রিচার্জ করুন তাদের মন মানসিকতা কি আর আজকে আমাদের সমাজের কিছু মহিলা আছে কিছু মহিলার কথা বলছি সবাই রাগ করবেন না এরা বুরকা ভরে ইডো টাইট বোরকা কি টাইটের জিনিস কথা বলেন না কেন আপনারা বোরকার মেন উদ্দেশ্য হলো শারীর স্ট্রাকচার দূর থেকে যদি কোনো আন্দাজই করতে না পারে ইডার নাম যে ফিডিং ভাইট কথা বুঝলেন এর মাঝে আবার ফাত্তুর উত্তর লাগাইয়া হায় হায় রে এটা যেমনি যায় হালি লাইট জ্বালায় না সাইবার হইলো আরো সাওয়াই মাত্র না আপনারা এটা কি বোরকার উদ্দেশ্য আসিল হইছে না আরো ক্ষতি হইছে ক্ষতি হইছে চেহারা ওপেন রাখা যাবে না অনেকে বুরকা পরে উর্ণা মাথায় আছে মুখ খোলা না মুখ খোলা রাখা যাবে না শাড়ির নারীর সুন্দর যে মেন অঙ্গই হলো চেহারা আপনারা গাও দেশ যখন ছেলের পক্ষ থেকে কন্যা দেখবার লাগিয়া কন্যার কি দেখা নিও চেহারা না মাতুন্যা দিকে আপনারা চেহারা দিকে আর গিয়া কয় চেহারাটা গোল চেহারাটা লম্বা তে নাকটা শুকা তে নাকটা তুলা দেখে ওখানে না নাকটা বেশি সুবিধা নাই এটা বুতা ঠিক আছে নি তাহলে চয়েস নির্ভর করে চেহারার অবয়বের উপরে যে অঙ্গটাই ফাইনাল সিদ্ধান্ত করায় এই চেহারা খোলা রাখা যাবে শরীরে জ্বর প্রচন্ড জ্বর প্রাণের স্বামী আলী ডেকে বলে স্ত্রী বাতেমা জানতে চাই গো তোমার জানে কিছু চাইনি আমরা দেশ রুগী হইলে মানুষকে জিকাইনি চাষা জানে কিছু চাইনি বা দাদা জানে কিছু চাইনি আলী ফাতমারে জিজ্ঞেস করলেন অগস্বামী আমার জানে কি চাই কি বলবো আপনারে আমি অসুস্থ নারী আপনার হাতে টাকা আছে কিনা জানি না সুতরাং আমি যদি বলি আমার জানে চাই তাইলে ব্যবস্থা কেমনি করবেন আপনার হাতে টাকা আছে কি বলো না সাহিত্যের ভিতরে চেষ্টা করব আসলে আমার মনে চায় যদি পাক না ডালিম খাইতাম ডালিম এক সময় আমরা কাছে অপরিচিত একটা ফল ছিল ইদানিং এবুলেবুল কি তাহলে আপনার 
ये बोले बोले जे कुनो सुटो बाजार के लिए डालिम पहुँचा है शायद दिल भी तो रे शुलो हो डालिम पाकिले फोरे निजे फिट जाए छोटो लुक बोरा हाले बंदरे का दाय ठीक है सिनी आली बोले ठीक है सामी तुम्हारे तो न देखे डालिम में बोस्ता करते पारे की आली बाजार के देखें शुंदर डालिम ले एक दुकान दर दुकान देख के ने शोइर आई थी नहीं थी एफओ के रखो आली आमी बहु खुदार तो मनुष तुम्हारा हाथों जिगिस जेसुं दर डाल लें हमारे दिवाई ने अल्लाह मस्त है आली मोनु ने बाप लें अमाल लगी हुई ली तो आमी फुरड़े दिली लगी लोइसी आमर वाइफल लगी ये हो ना मैं फुरड़ा दी क्यों ने आरी बड़ा तो ना आप तो तेरे से ना हुई दी क्यों ने ये जन्ने आली रहती अल्लाह तो लाना सोमां दुई बागे बात कोई रहा एक बार निजेर वाइफर जन्नो और बाकी वर्ड देखता दिले से फोकिर रहते फोकिर आधार है वाली ज़ेमोज़ा जो दिमोने की चुना ना होते बाकी हानो द तेरे फैक्टर पूरे रह गए लोने और ज़ेम उधर लग से तुम्हारे जन्म में दुआ करूँ आली बोलने बाह मर स्त्री और सुस्त जाने सही से ठीक है से तुम्हारा जो है ना तुम्हारे मोज़ा लगे किसी के नहीं हो तुम्हारे बाकी हमने दिल में आली सिंटा पूरे गए लोने हम बारे दिल जो दिफात में हुआ � आली रोज़ जिज्ञासा कर सकते हैं ना आली वो बाबलंज है हमारे तो जिज्ञासा नहीं था हमें हुई अलग लाई एक तो फरे नबीजीर साबी सलमान रदी अल्लाहु तलान हो यशे बलाली आली बलंजी वाली बेर हो बिशो नबी आम के एक कसा डालिम दे बोल चं तुम्हार बारी डालिम पोसाया दवार जोने अली कुछ उस अल्लाह रोस्ते दिसे गोड़ा लेट कोल्ड लंकल लगे अरोनाइसे एक कासा कासा बुझो नहीं क्या टुकड़ी अली रदी अल्लाह हो तलन हो सलमान फरसीर का स्तिके गोहरों ग्रोन कोल्ड लैं ग्रोन को ना रफ़ोरे तिनी गोन लैं गोनो ना कोरे देखें अल्लाह रसूल जे कासा पटी दे सें वो एक कासर माजे डालीम पेसें तिनी नॉइ था कोटा भाई सें अलीको सलमान तुम्हारे डालीम तुम्हें लिया जाओ अमीर रखता हूँ ना इसको लेकिन रख बिन ना कुराने रे कोटा मित्ता होते पारे ना कुराने अल्लाह बोले सें मंजा अबिल हसना فَلَهُ أَشْرُ أَمْسَالِهَا اللہ بولتے ہیں اللہ رستی ایک دیلے اللہ دوش دے تامی تو فکر رہے اللہ رستی ایکٹا دیسی نوئی ڈہا لگی سو اللہ نا آمی جو دی ایکٹا فکر رہے اللہ رستی دیلام تا اللہ جو دی آمارے دیتے دوش دے دو نوئی ڈہا لگی جاؤ نوئی ڈہا رہے میں راکی نا سو اللہ بولے سالمان ہو راکی لگو نانا رکھتا ہم ازر ڈالی میں مہین ہے आमिद इस एक टाल्लर को तो दोष था दोष चाहिए तो ही वो उन सलमान फोगर्ती बार उगरे को रूस लाये दोष चाहिए इसलाम यह टलू कह रहे हैं इसलाम वो देखिए तुम्हारे विश्वास की बोल दो तो आश्चर्य रासुल किन्तु दोष चाहिए तुम्हारे ठीक दिसे आमिद तुम्हारे एक टुफोरी क्या कर लाम एक बार आली बोले ही फातिमा जो हम मारा जावे हैं, वो सिद्ध करेंगे लेन, रात्रि अंधो करें जनों मरा दफन करा हाँ, दिनेर आलोय जनों अमर के खाटे उड़ाओ ना होए, जाते कुरे काफुने रूफ़े दो क्यों अंदाज़ करते ना पारे, रसूल एर कुन्ना फातिमा केमन लम्बा सिलो, कोतड़ा शस्त्र बन चिलो, रसूल कुन्न उम्मत � سلا دوی جان حسان بن حسین رضی اللہ تعالی نهما کوئی زن کوئی زن ایشو بولتا ہے فیتا ایک زن سلا دوی جان کوئی زن تین جان سار زن ایلو ہمیلو فاطمہ مارا گی لے فورش کوئی زن ایلو تین جان لاش کھاڑے اوڑے دے گی لے کوئی زن لگے ہم پکے 
এরা তিনজন আছে এখন সাইন নম্বর কোনায় কে ধরবে আবু জর গাফারি রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেন আমি স্বপ্ন যুগে দেখি বিশ্ব নবী মুস্তাফা আমাকে বলে ও আবু জর আমার মেয়ে فاطمه দুনিয়া থেকে বিদায় দাও তুমি তাড়াতাড়ি আলীর বাড়ি থেকে হাজির হও আবু জর গাফারি রাতের অন্ধকারে আসেন দাস টাইমে আসে দেখেন পিতা পুত্র তিনজন আবু জর একজন ওই লোক কয়জন সারজনে খাটে উঠায়া রাদের অন্ধকারে যখন فاطمه রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে অন্ধকার কবরে ঢুকায়া দিবেন কবরে রেখে দিবেন এমন সময় আবু জর গাফারি রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেন ওরে কবর তুমি কি জানো তোমার মাঝে কাকে রেখেছি ও কবর উনি আসান হুসেনের মা আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর স্ত্রী বিশ্বনবীর কন্যা জান্নাতি রমণীদের নেত্রী কবরে ব্যবহার করতে সাবধানে ব্যবহার করিও সুবহানাল্লাহ কত কয়েকদিন আগে শেরপুর পয়েন্টে আমার গাড়ি থেকে নামাই একজন হুজুরে মিতালি পরিবহনে উঠাই দিয়ে বললাম হেলফা উনি একজন বক্তা সুন্দর করে বসাইয়া ভাড়া খেয়াল করে নিয়ে আমরা ক্ষেত্র বিশেষ এই কথাগুলো বলি গুরুত্ব বাড়ানোর জন্য সম্মান পাওয়ার জন্য ওরে কবর ব্যবহার করতে হুশে করবে চিনুনি জানুনি উনি হলেন হাসান হুসেনের মা উনি হলেন শেরে খোদা আলী রাদিয়াল্লাহ তাআলার স্ত্রী বিশ্ব নবীর কন্যা জান্নাতের রমণীদের নেত্রী সুবহানাল্লাহ কবর বলে আবু জর না 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 কে কার মা আমি চিনি না কে কার স্ত্রী জানি না কে কার কন্যা আমি সেটাও মানি না আমার কাছে কেউ যদি গুনাগার হয়ে আসে এমন চাপা দিব রে মুখের হাড় গুড় ভেঙে গুড়া গুড়া হয়ে যাবে আমি কবরের ভিতরে এমন এমন বিষাক্ত প্রাণী রয়েছে একটা প্রাণী যদি দংশন করে জমিনে জমিনের যতগুলি গাছ দাঁড়িয়ে রয়েছে সবগুলি গাছ ধ্বংস হয়ে যাবে কেমন পর্যন্ত কোন গাছের জন্ম হবে না এত বিশের ক্রিয়া এমন অধিকাং এমন এমন বিষাক্ত প্রাণী আমি কবরের মাঝে রয়েছে ওই কবরের ভিতরে থেকে থেকে গুনাগার না ফরমানদেরকে ধ্বংস করবে ও বুঝ আমাকে বলতে হবে না আর যদি ইমানদার নেকা আমরা দেশে অনেকে মনে করি আমি হুজুরের মেয়ে হুজুরের স্ত্রী হুজুরের ভাই হুজুরের বোন আর আমি অমুক ফির সাহেবের মুড়ি ফির সাহেব জান্নাত দেখলে আমার কোন তুই দেয় বানি কত ডিম আর মামলা ঠাওয়াইছি আমার সাহাবির কাছে এসেছ বিশ্ব নবী হয়ে অনুরোধ করছি আমার সাহাবির জান তুমি আসতে করে নিও সুবহান মালাকুল মুত বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ গো নবীজি না 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 আমাকে অনুরোধ করে কোনো লাভ হবে না আমি নিষ্ঠুর মালাকুল মুত আমার মাঝে আমার আল্লাহ কোনো দয়া মায়া রাখেন নাই তবে গুনাহগার যদি হয় জান এমন ভাবে নিব গো তুলা বস্তার ভিতরে তুলা বস্তা যদি হয় এর ভিতরে কাটাওয়ালা ডাল ঢুকাইয়া উজান টান দিলে সহজে আসবে নি কাটাওয়ালা ডাল ডুকে টান দিলে তুরা তুলা সিরে সিরে আসবে সহজে আসবে না ইয়া রাসুল আল্লাহ গুনাগার রু মরণের সময় এমনই কষ্ট হবে নাউজিল্লা 
আঙ্গুল নোকর ফ্রিজ উঠে এটার সিরা লাগে বাইটল টান মাই আর যে বিয়া করলে হইরা ওজন টান মারবো কিতাব বুঝব নোকর গুড়াতে কিয়া হনি পর্যন্ত হইতে পারে তো ছোটবেলা গরু কুরবানি হলে আমরা মাছ ছেড়ে বলতেন ডক্টর মাঝে কিনে আঙ্গুল ডুবাও তুই উফতার উঠতো না এটা সত্যি তুমি দাঁড় লাই জানি একটা পরীক্ষামূলক বিষয় তো ওই যে একটা উফতার দিলে টান দিলে দুঃখ পাওয়া যায় না অনুরোধ করতে হবে না মা সন্তানকে গুম পারাইয়া মা পা করে যাইয়া কাজ করে গো এই কাজ করার ভিতর দিয়ে যদি সন্তানের ঘুম ভেঙে যায় ঘুম থেকে উঠে মাকে পায় না তখন এই মা সন্তান মাকে পাওয়ার জন্য কান্নাকাটি শুরু করে দেয় মা দৌড়াইয়া আসলি কোন কোন সন্তানের কান্না বন্ধ হয় অথবা মা হাত বাড়াইলে কান্না বন্ধ হয় অথবা মা কোলে ঠান দিয়ে বুকের দুধ পান করাইলে সন্তানের কান্না বন্ধ হইয়া যায় মায়ের কুলের শিশুর সবচেয়ে আনন্দের সময় হল মায়ের কুলে বসে বসে দুধ পান করা এটা হলো সবচেয়ে আনন্দের সময়ের কুলে বসে বসে দুধ পানের যেমন আরাম আল্লাহ ওয়ালাদের মরণের সময় এমনই আরাম হবে সুতরাং সমাজের একটা অংশ হলো নারী কথা বলেন না সমাজের একটা অংশ হলো নারী আদম সুমারিতে দেখবেন বর্তমান বিশ্বে পুরুষের চেয়ে নারীদের সংখ্যা বেশি বাংলাদেশে পুরুষের চেয়ে নারীদের সংখ্যা বেশি হবিগঞ্জে পুরুষের চেয়ে নারীদের সংখ্যা বেশি মৌলবাজার জেলার ভিতরে পুরুষের চেয়ে নারীদের সংখ্যা বেশি এটা সৃষ্টিগতভাবেই আল্লাহ বেশি রাখছে বেশি রাখবে কারণ আছে এক বেটার মাঝে মাঝে দুই বউ তিন বউ আছে অতনিয়া কোনো মহিলা শুনছো নি একসাথে দুই জামাই হ্যাঁ কথা হয় না না তাহলে ডাবল লাগে মহিলা না পুরুষের ও আল্লাহ ওয়াজ ইতো বুঝুই না তুই কিতা বুঝে গাও কোনো মহিলা ডাবল স্বামী লাগে নি কোনো কোনো পুরুষের ডাবল বউ লাগে না বাংলাদেশের ভিতরে তিনজন চারজন আছে না তাহলে তিনজন ফাট ফাইত কমনে যদি সমান পুরুষ সমান নারী হয় ধরেন যতজন পুরুষ অতজন নারী তুই এক বেটার দুইটা লাগে বেটার একটা ফাইত হয় কথা বুঝছেন না এখন আল্লাহ জানে ডাবল লাগবো পুরুষের এই জন্য নারীদের সংখ্যা আল্লাহ নিজেই সৃষ্টিগত হয়ে বাড়াই বাড়ে রাখছে সুবাহ কাজে সমাজের একটা অংশ নারী এই নারী যদি দিনদার না হয় সমাজ দিনদার হবে না এই নারী যাতে যদি শিক্ষিত না হয় সমাজ শিক্ষিত হবে না এই নারী যদি শিক্ষিত না হয় তার সন্তান সমাজে শিক্ষার আলু পাবে না কত বলে না কেন ঠিক না আমার ছোট বাচ্চা আড়াই বছর বয়স মেয়ে আমি এদের সঙ্গে মুখ দইছি আজ পর্যন্ত আলিফ শিখাইলাম না বা শিখাইলাম না বিসমিল্লাটা উচ্চারণ করে আমার বাচ্চাদের শিখাইলাম না কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ ছোট বাচ্চাগুলো আমার ছোট মেয়ে বলে রাব্বি জিবনে ইলমা আমি অবাক হইলাম এটা শিখলো কেমনে ওই ছোট একটা উর্ণা মাতার মাঝে ফেসাইয়া আসি সারাদিন রাব্বি জিবনে ইলমা তখন বুঝলাম যে হ্যাঁ মাঝে শিক্ষিত একজন মহিলাকে আনায় আর কিচ্ছু হোক না হোক অতটুকু লাভ হয়েছে বাচ্চাগুলো সহজেই দিনদারে শিক্ষাটা পাইতেছে ঘুমাইবার দোয়া নেই খাইবার দোয়া নেই আমি আলহামদুলিল্লাহ এদিক যা আমি হাজার হাজার শুক্রিয়া আদায় করি যে দিনের আলোয় আলোকিত একজন নারী এই সমাজে কত প্রয়োজন সুতরাং আপনারা সুযোগ পাইছেন আলহাজরা মহিলা মাদ্রাসা এই মহিলা মাদ্রাসায় আপনাদের মেয়েটা যদি আলেমা হয় আপনার মেয়ে আলেমা হওয়ার কারণে আপনি আলেমা মেয়ের বাবা আপনার মেয়েটা যে সংসারে যাবে এই সংসার হবে আলোকিত সংসার কথা বলেন ঠিক কি না এক আন্দায় আরো আন্দারে পদ্ধায় তো হবে संसार गलोय आलोकित हो शत शत नारी कथा बोलें ठीक এই জন্য আপনাদের কাছে আমার আকুল আহ আহ্বান আপনারা এই সুযোগটার গ্রহণ করুন আর প্রিন্সিপাল হুসাইন আহমদ ভাই আমার এই ভাইটার এই সুচিন্তার জন্য আমি মোবারকবাদ জানাই প্রাণ বরে আমি ওনার জন্য দোয়া করব আল্লাহ যেন তাকে দুনিয়া হেরাতে এর প্রকৃত যা জাদান করেন সকলে বলে আমি আরও জুড়ে বলেন আমি তো এই মাদ্রাসার জন্য সকলের সহযোগিতা দরকার আছে নি আছে নবী যে একদিন বলেন সাহাবিরা ছোট ছোট বাচ্চারা যত গুণা করে সব গুণা মাফ সুবাহ বললেন না 
বালে ঘুমার আগ পর্যন্ত ছোট বাচ্চাদের গুনা মাফ এখন প্রশ্ন করি আপনাদের ছোট বাচ্চারা গুনা করেনি নাদু হল্লা আপনারাই পরিমাণ গুনা হল না বাচ্চা যে পরিমাণ করে এটা কোন গুনা জানেননি এই যে একটা জিনিস মোবাইল এটার ভিতরে আসেনি আজে বাজে কথা হয় না লাগে নাচ আছে ড্যান্স আছে নৃত্য আছে নায়িকা আছে গায়িকা আছে নর্তকী আছে নাটক আছে সিনেমা আছে ছবি আছে কথা বলে না কেন এগুলো ছোট বাচ্চারা ঘন্টার পর ঘন্টা লুইয়া বইয়া থাকে আর এগুলো দেখে নাচ শিখে গান শিখে কথা বলে এগুলো সবিরে না কবিরা কবিরা কিন্তু ছোট হওয়ার কারণে আল্লাহ মাফ করে দেয় গুণাগুলো রাখবার জায়গা নেই যা ছোট বাচ্চা বুঝছে না মাফ জোরে বলে জোরে বলে সুবহান এবার প্রশ্ন হলো ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা ঘন্টার পর ঘন্টা যদি কোরআন তিলত করে আলিফলামিম যদি বলেন আমি বলি না একটা অক্ষর বাল আলিফুন হার্ফ বন্টন করে দেওয়া হ বাবার চাকরা শুরু হয়ে গেছে উত্তর দক্ষিণ করে রেখে দেওয়া হয়েছে হুসনাই শ্বাস আয়ার যান কেউ দাদা বলে ডাকে সারা নাই কেউ নানা বলে ডাকে সারা নাই কেউ চাষা বলে ডাকে সারা নাই কেউ বাবা বলে ডাকে সারা নাই বড় বড় ছেলেগুলি প্রাইভেট গাড়ি দৌড়াইয়া বাড়িতে আসার পর বাবার করুণ অবস্থা দেখে একবার আরেকবার গলায় ধরে কান্দে বাইরে আমাদেরকে মনে হয় বাবা এতিম করে চলে যাবে এতিম বানে সুখ সাগরে বাসে চলে যাবে আমি আপনাদের জিজ্ঞেস করি এমন কান্নার দ্বারা বাবার কোনো লাভ হবে শুরু করে দিয়েছে সুতরাং আমাদের স্বার্থে বাচ্চাগুলোকে দিন শেখাতে হবে কোরআন শেখাতে হবে সুযোগ পেয়েছেন মেয়েকেও দিন শেখানো আহ্বান রইল আপনাদের কাছে আপনাদের ছোট বোনটাকে মেয়েটাকে ভাতিজি খে বাগ্নি খে নাতি খে নাতিন খে এই মাদ্রাসায় পড়াইয়া আলেমের দাদা আলেমার নানা আলেমার বাবা হওয়ার গৌরব অর্জন করবেন আল্লাহ সকলকে তৌফিক দিন সকলে বলে আমি আবারও ভাই মোহাম্মদ হুসাইন আহমদ সাহেবকে আন্তরিক ধন্যবাদ মোরকবাদ জানিয়ে আমি আমার প্রিয় ভাই জনাব মাওলানা মুফতি ক্যাফেতুল্লাহ আল মাহদি সাহেব দামাত বারাকাত আলিয়া অত্যন্ত চমৎকার কণ্ঠ আল্লাহ তাকে দান করেছে তার তিলও শুনলে প্রাণ জুড়ে যায় মন জুড়ে যায় আপনারা শুনলেই বুঝবেন সামনে এসে গেছেন এর বেশি কিছু বললাম না শুধু একটু ধারণা দিলাম বসবেন শুনবেন অনুভব করবেন সকলকে আহ্বান জানিয়ে সকলের কাছে দোয়া ছে এখানে আমি আমার আলোচনা শেষ করছি ও আলহামদুলিল্লাহ রবিন আলমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবারাকাত